kijanja kabisa endelea kunawa mikono vizuri kwa maji ambayo yanatiririka kwa sabuni at least sekunde 20 alafu tu hakikisha kwamba unavaa barakoa lakini pale ambapo unataka kupiga chafya zuia na kiwiko alafu itakuwa umetisha kinoma noma ka distance kadhaa na mtu ambao unataka ku, kuzungumza naye lakini bila kusahau pia unaweza kutumia sanitizers lakini bila kusahau pia unaweza kukaa nyumbani kaba au na safari ambazo ziko za lazima shidi romi mr confident that's my name moja kati ya wazee wa, wa mjini sana ukitaja bogo kuna mzee zahiri zoro lakini pia bila kumsahau eh, mzee mondi ambaye wetu wengine wanamuita babu tifa kama yeye mwenyewe ambavyo anajulikana sasa babu tifa amekuja na nyingine mpya kabisa alikuwa anaojiwa na kituo kimoja cha habari lakini ikimwonyesha babu tifa kavaa uh, kitambaa cha ku, cha kutendikia a uh, nyumbani kwenye kochi yeye kakivaa kafanya kama mask. Wakamuliza hii na kuaje mzee akasema da sina fedha ya kununua mask na kipindi hiki ambacho cha corona napata shida sana kwa sababu kazi yangu mimi ni kulenga via nilenga via tukari yako alafu na kuwa nauza kwa reja leje na sio kama nalenga kwamba inakuwa via tu vingi no nalenga kiatu kimoja kimoja yani kama wale walengaji ambao wanazunguka kupitisha kuuza viatu mm. sasa just imagine mtoto wake ambavyo alivyo na wazifa mjini alivyo na wazifa Afrika lakini mzee wake inakuwa hivyo watu wengine wakasema kwamba vipi mbona umsaidii mdinge wako hata kama mlikoseana mbona umsaidii umetoa zaidi ya milioni 75 kusaidia kaya ambazo hawezi kulipa kodi unashindwa kutoa hata milioni tano kumpatia mzee wako au milioni kumi akafanya biashara a wengine walisema kwamba mganga mbaya amemwendea chibu ndo anasababisha kwamba haya mambo yote labda kapewa masharti ya kutomsaidia baba yake kabisa a wengine wanasema kwamba chibu maybe alifanywa kitu kibaya sana na mzee wake kipindi ambapo yupo mdogo ndani najua kwamba chibu kalelewa sana na mama yake so kweli hivi anashindwa kununua hata balahoa balahoa ya shilingi elfu mbili kwa sababu hali imekuwa ngumu kabisa na kipindi hiki na najua kwamba kipindi hiki bana biashara zimekuwa ni ngumu kabisa so wabutifa akasema hivyo na watu wengi sana wakawa wanamlalamikia Damon Platinumz kwamba aweze kumsaidia mlingia kama kulikuwa na tofauti basi ziishi lakini wengine wakasema kwamba you never know maybe ndo masharti ambayo yamepewa na mganga mimi na wewe hatujui lakini pia una fursa ya kutuandikia hapo chini kutuambia tu kitu gani ambacho wewe unakihisi unahisi kwamba ni kweli masharti ya mganga au mzee kuna vitu alizingua sana kipindi hicho lakini pia tukumbuke kwamba kuna ngoma mondi ambayo aliimba nalia na mengi akasema kwamba Ah tunacheza legi na marafiki wazangu upendo ulioko kwa bibi yangu na pia upendo uliopo kwa baba yangu japo alinikataa. So inaonekana kwamba mzee Chibu alimkataa Diamond ndio maana paka sasa hivi dogo anakuwa na jirasi kubwa sana. Mambo yamechafuka, mji umechafuka sana. It's fabricated. Lakini pia cha msingi ambacho na kusi right now unaweza kutukandikia comment yoyote hapo chini alafu tukao tunaenda sambamba kabisa. Shady Raw Mr. Confidence, that's my name.